Hello everyone, this is Kapil Kadin here. Welcome to our YouTube channel Science Guruji. Today we have to discuss about the chapter of electricity. Uh, basically we have to discuss about in this chapter the mind maps ki learning made so simple and so easy. Ki isko kaise easy ki learn kiya ja sakta hai, wahi discuss karne wale hain is video ke indar. Toh aap is video ko antak dekhiye. Or joh bhi humare nai friends humare saa jud rahe hai, yadhi aap ne abhi tak channel ko subscribe nahi kiya hai, toh please jaldi sahi subscribe ka lezi. So hum start karte hai ki electricity ke indar basically joh components hoti hai, usko woh kya kya hoti hai. So starting joh humara first point rehne wala hai iske indar. तो आपने इसके एक फ्लो चार्ट एक माइंड मैप्स के रूप में इसको लर्न करना है अच्छे तरीके से क्योंकि यही कॉन्सेप्ट पेपर के अंदर पूछे जाते हैं सो so, सबसे पहले कि इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी मींस लाइक इज स्टार्ट फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सर्किट कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है कि द क्लोज पाथ अलोंग विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट कि वो क्लोज पाथ जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है सो दिस इज कॉल्ड इज इलेक्ट्रिक सर्किट यू मस्ट बी डू ए इसका डायग्राम भी आपने बनाना है डायग्राम इज ए मस्ट इंपॉर्टेंट अब बेसिकली उसमें आपने क्या करना है एक बैटरी लगानी है पॉजिटिव और नेगेटिव एंड की एंड आफ्टर दैट इज ए पुट ऑफ ए सम कंडक्टर मीन्स लाइक इज या कोई भी रजिस्टर्स लगा सकते हैं उसके बाद इसके अंदर की वट यू मीन बाई इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट को बेसिकली डिनोट किया जाता है आई से कि अब जो इसकी बेटा जी डेफिनेशन रहने वाली है चार्ज अपॉन टाइम तो क्या लिखोगे आप द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट आई इज इक्वल टू क्या अपॉन टी या फिर ऐसे लिख सकते हैं चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इज ए इलेक्ट्रिक करंट अब जो इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट है वो वन एम्पियर इज इक्वल टू वन गुलाम अपॉन आज जो टाइम की होती है वो वन सेकेंड उसके बाद इसके अंदर वट यू मीन बाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस अब देखिए बेसिकली इसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसको बेसिकली हम डिनोट करते हैं V से अब जो इसकी डेफिनेशन रहने वाली है वर्क डन इज टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट मतलब क्या है कि जो वर्क डन है वो मूव करता है मीन्स लाइक इज एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट के बीच में अब जैसे बैटरी का पॉजिटिव एंड है और नेगेटिव एंड है उसी के बीच में पूरे सर्किट के अंदर ही को हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस अब उसके बाद इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि द फैक्टर अब उससे पहले आप देखिए इसके अंदर कि जो रजिस्टर होते हैं कि रजिस्टर्स क्या होते हैं इसके अंदर जो रजिस्टेंस होते हैं वो क्या होते हैं अब जो बेसिकली इसके अंदर जो सिंबल्स हैं वो भी देखने हैं हमने कि जो रजिस्टेंस है हमारा रजिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं आर आर इज इक्वल टू क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस पर क्या है ये करंट अब आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई दिस इज कॉल्ड इज ए रजिस्टेंस और जो रजिस्टेंस के ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है ओम होती है अब बेसिकली इसके अंदर देखिए जान से कि रजिस्टर्स इन पैरलर एंड रजिस्टर्स इन ए सीरीज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है तो इसको आपने इसको डेरिवेशन मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेनेशन कराई थी तो बेटा जी वहाँ से आप देख लेना इसको कि वन अपॉन आर इज इक्वल टू आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री दिस इज कॉल्ड इज ए रजिस्टेंस इन ए पैरलर कॉम्बिनेशन एंड आफ्टर दैट वी हैव टू डिस्कस अबाउट इन द रजिस्टेंस इन ए सीरीज सीरीज के अंदर क्या करते हैं इसके अंदर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री मीन्स आर एस इज इक्वल क्या है कि रेजिस्टेंस इस किस में है ये सीरीज के अंदर उसके बाद ओम्स ला क्या होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओम्स ला अब देखिए इसके अंदर क्या होता है कि जो इसके डेफिनेशन है कि इट स्टेट दैट द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द करंट अक्रॉस इट्स एंड इन ए फिजिकल नेचर दिस इज कॉल्ड इज ए ओम्स ला अब ओम्स ला क्या है कि वी डायरेक्टली प्रपोर्शनल किसके हैं आई के अब यदि उसके अंदर हम डायरेक्टली प्रपोर्शन का साइन हटा के इक्वल का साइन लगाते हैं तो इट मीन्स क्या बोलते हैं इसको दिस इज कॉल्ड इज ए रजिस्टेंस रजिस्टेंस मीन्स क्या हो गया यहाँ पर ये ओम सलाह बन गया हमारा वी इज इक्वल टू आई आर कि इफ ए फिजिकल कंडीशन द कंडक्टर रिमेंस क्या रहते हैं सेम रहते हैं इस केस के अंदर तो इसको हम ओम सलाह कहते हैं अब जो रजिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है ओम सी होती है क्लियर है उसके बाद है बेटा जी इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक जो इसके अंदर है सिंबल्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये वन मार्क्स के अंदर या एमसीक्यू क्वेश्चंस के अंदर पूछे जाने वाला है कि सिंबल्स एंड कंपोनेंट ऑफ ए सर्किट डायग्राम कि कौन कौन से टाइप के सर्किट डायग्राम और सिंबल्स वी कैन यूज इन द पेपर और कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं वही डिस्कस करने वाले हैं कि ड्राई सेल ड्राई सेल मीन्स इज ए वन एंड इज ए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव अब इसके अंदर ये क्या लगाया कि दो आपने सेल्स लगाए हैं मतलब क्या है दो सेल्स लगाए हैं उसके बाद इसको हम ड्राई सेल कहते हैं एंड आफ्टर दैट यू हैव टू चेक इन द दिस सिंबल इज कॉल्ड इज ए बल्फ सिंबल ये सिंबल किसका रहने वाला है बल्फ का उसके बाद स्विच अब यदि आप स्विच लगाते हैं इट मीन्स ये क्या है
इसके अंदर दिस इज कॉल्ड इज ए वेरिएबल रेजिस्टेंस इसको या तो ऐसे लगा सकते हैं रजिस्टर के बीच में से एक लाइन या फिर ऊपर की तरफ से या तो वेरिएबल रेजिस्टेंस बोली इसको या फिर आप इसको रियो स्टेट कहते हैं कि जो अपोज करता है मैनुअली किसको रेजिस्टेंस को किसी भी सर्किट के अंदर उसको वेरिएबल रजिस्टेंस या रियो स्टेट रजिस्टेंस कहते हैं आफ्टर दैट दिस सिंबल इज सोज दैट दिस इज कॉल्ड इज ए रजिस्टर या रजिस्टेंस भी इसको आप कह सकते हैं एंड आफ्टर दैट दिस इज कॉल्ड इज ए वायर क्रॉसिंग मतलब एक वायर के ऊपर से दूसरी वायर को निकाल रहे हैं दिस इज कॉल्ड इज ए वायर क्रॉसिंग एंड नेक्स्ट इज ए कि दिस इज कॉल्ड इज ए वायर जॉइंट मतलब एक वायर के साथ दूसरी वायर को आपने क्या किया हुआ है जॉइंट किया हुआ है एट पॉइंट पर किसी भी पॉइंट पर एंड दिस सिंबल इज कॉल्ड इज ए सेल ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव अब यदि इन दो सेल्स को आप एक उसके रूप में लगाते हैं तो उसको आप बैटरी भी कह सकते हैं ड्राई सेल मीन्स लाइक इज ए बैटरी उसके बाद है बेटा जिसके अंदर कि फैक्टर ऑन विच ए रजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि द रजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन एंड द टेम्परेचर जो रजिस्टेंस है डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ द मटीरियल तो आपने इन तीनों चारों को इक्वलेंट कर लेना है एक सीरीज के अंदर कि आर डायरेक्टली प्रपोर्शनल एल आर इनवर्सली प्रपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस एक्शन आर डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटीरियल जब आप इनको इक्वलेंट करते हैं तो ये फैक्टर्स डिपेंड करते हैं किसके ऊपर रजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर के ऊपर अब इसके अंदर यदि आपको जब इक्वलेंट कर दिया तो वो क्या बन जाता है आपका आर डायरेक्टली प्रपोर्शनल एल अपॉन ए बन जाता है बेटा जी वो डिस्कस करने वाले हैं हम इससे पहले देखिए आप नेक्स्ट है इसके अंदर डेंजर ऑफ ए मिस लेडिंग क्या है इसके अंदर इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस उस केस में क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल शोक होगा बॉम्ब्स होंगे फायर होगी और इलेक्ट्रो क्यूशंस होंगे कि यदि आप क्या है कि कभी भी दो वायर्स को आपस में जोड़ देते हैं इट मीन्स क्या है कि न्यूट्रल और लाइव वायर आपस में जुड़ जाती है इट मीन्स कॉलेज से अर्थनिंग होगी इलेक्ट्रिकल शोक होगा सब ये किसकी वजह से होते हैं ये डेंजर मिस लीडिंग्स बोलते हैं इनको हम इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस की अब उसके बाद है रजिस्टिविटी अब रजिस्टिविटी क्या है देखिए इसके अंदर अभी मैंने ऊपर बताया था कि आर डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू एल अपॉन ए ये रजिस्टेंस के फैक्टर्स हैं अब जब आप डायरेक्टली प्रपोर्शनल का साइन हटा के यहाँ पर इसका साइन लगा देते हो दिस इज कॉल्ड इज ए रो बोलते हैं बेटा जिसको आर एच ओ मीन्स कॉल्ड इज ए रजिस्टिविटी कॉन्स्टेंट या स्पेसिफिक कॉन्स्टेंट बोला जाता है तो इसको हम रजिस्टिविटी कहते हैं कि आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए तो रो की यदि वैल्यू निकालनी है तो आर ए अपॉन एल हो जाता है और जो इसकी एस SI यूनिट रहने वाली है रजिस्टिविटी की वो क्या होती है ओम मीटर उसके बाद नेक्स्ट है इसके अंदर जूल्स लॉ ऑफ फिटिंग इफेक्ट कि जूल्स लॉ ये काफ़ी मैथमेटिकल फॉर्मेशन है बेटा जी ये हमारी अब मैं करा चुका हूँ मेरी वाली वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं इसको जूल्स लॉ ऑफ फिटिंग इफेक्ट ये थ्री मार्क्स क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये क्या होता है कि एच डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू आई स्केयर आर टी दिस इज कॉल्ड इज ए जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट मीन्स क्या होता है कि द हीटिंग एनर्जी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द करंट हीटिंग एनर्जी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द रजिस्टेंस एंड हीटिंग एनर्जी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द टेम्परेचर तो एच इज इक्वल टू वी आई क्या हो जाता है इस केस में टी हो जाता है सो दिस इज कॉल्ड इज ए जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट जो इसका मैथमेटिकल फॉर्मेशन है बेटा जी वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं उसके बाद नेक्स्ट है इसके अंदर इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड इज इलेक्ट्रिक पावर अब जो पावर है पावर को हम किससे डिनोट करते हैं वैसे बेसिकली आपने जूनियर क्लासेज में पढ़ा था पी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी होता है अब जब डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं तो बेटा जी क्या निकल के आती है पी इज इक्वल टू वी आई एक बार ओम सलाह लगाए यहाँ पर वी की वैल्यू पुट कीजिए एक बार आई की वैल्यू पुट कीजिए यदि आप वी की वैल्यू यहाँ पर आई की वैल्यू पुट करते हैं तो उस केस में क्या होगा वी स्केयर अपॉन आर होगा यदि आई की वैल्यू पुट करते हैं तो आई स्केयर आर होगा अब इसके अंदर क्या कि द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ए डिस्पैच कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो क्या होती है इस केस में डिस्पैच हो जाती है क्लियर है अब जो बेसिकली बेटा जिसकी एस आई यूनिट होती है कि जो डोमेस्टिक यूनिट होती है इलेक्ट्रिक पावर की वो क्या होती है वाट यदि हम डिस्कस करते हैं कि कमर्शियल एस आई यूनिट ऑफ ए पावर इज इक्वल टू वन किलो वाट आवर और जो हमारा वन किलो वाट आवर है वो किसके इक्वल होता है वन किलो वाट आवर इज इक्वल टू थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टेन की पावर सिक्स जूल के इक्वल होता है जो कि नमेरिकल्स के अंदर यूज़ किया जाता है और जितने भी मैंने इसके अंदर बेसिकली फॉर्मूले थे वो भी
और यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम आपकी रह जाती है इट मीन्स तो आप मुझे पर्सनली अपना मैसेज और अपना कॉमेंट कर सकते हैं डाल सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर और जो भी फ्रेंड्स अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए सो ये था हमारा एक माइंड मैप एंड लर्निंग मेड सो सिंपल तो ये बेटा जी हम सभी चैप्टर्स के कंप्लीट करने वाले हैं कि ऐसे ही पैटर्न्स के अंदर कि हमने क्या क्या करना है और क्या हमारा अभी भी पेंडिंग्स है सो थैंक यू बाय